Assalamu alaikum und willkommen zu einem neuen Video. Heute reden wir über das Evangelium. Die Missionare fragen uns immer, wo ist das Injil, das Evangelium? Allah sagt im Koran, wir haben die Tora und das Evangelium herabgesandt. Damit ist natürlich nicht das Neue Testament gemeint. In einem anderen Kapitel im Koran steht, und wir gaben Jesus das Injil, das Evangelium. Es ergibt keinen Sinn zu sagen, dass hier das Neue Testament gemeint ist. Allah hat Jesus das Neue Testament nicht gegeben. Das Neue Testament wurde nach Jesus geschrieben. Mit dem Begriff Injil in diesem Vers sind nicht die vier Evangelien gemeint. Bevor ich über die historische Existenz des Evangeliums rede, möchte ich erstmal wissen, haben die vier Evangelisten alles über Jesus aufgenommen. Was wissen wir überhaupt über Jesus? Friede sei mit ihm. Wird im Neuen Testament das ganze Leben Jesu beschrieben? Natürlich nicht. Wir fragen einen der besten Theologen, nämlich Raymond Brown in seinem Buch An Introduction to the New Testament. Er sagt, die ersten christlichen Generationen waren stark eschatologisch geprägt. Das lesen wir an mehreren Stellen im Neuen Testament. Die Stelle, wo Jesus sagt, diese Generation wird nicht vergehen, bis alles geschieht, bis der Menschensohn zurückkommt. Paulus hat auch eine falsche Prophezeiung diesbezüglich. Das war ihre Vorstellung. Jesus kommt bald, wir müssen nichts verschriftlichen. Raymond Brown sagt, eine solche Erwartung des Weltuntergangs ermutigte Christen nicht dazu, für künftige Generationen zu schreiben. Die Welt geht bald runter. Warum sollen wir verschriftlichen? Warum sollen wir uns die Mühe machen? Das war ihre Vorstellung. Im Islam ist das natürlich ganz anders. Wir haben ein Konzept im Islam, wir haben ein Hadith, wo der Prophet Muhammad Friede sei mit ihm sagt, wenn die Stunde kommt, während einer von euch einen Pflanzenspross in seiner Hand hält und es möglich ist, ihn vor der Stunde zu pflanzen, sollte er ihn pflanzen. Dieser Hadith ist so gewaltig. Erstens, du weißt niemals, wann die Stunde kommt. Aber wenn du das erleben solltest und du hast einen Pflanzenspross in deiner Hand, pflanze ihn ein. Auch wenn du der Meinung bist, dass es nichts bringt, mach es trotzdem. Sag nicht, Jesus kommt bald, es ist sowieso vorbei. Wenn die paulinische Christen diese Einstellung hätten, dann würden wir heute viel mehr Tradition über Jesus haben. Zurück zu Raymond Brown. Er sagt, Mitte der 60er Jahre waren die berühmtesten der früheren Generationen gestorben. Paulus, Jakobus, Petrus und so weiter. Der Tod der ersten Generationen trug dazu bei, dass Werke mit dauerhafterer Natur entstanden. Irgendwann hat man gemerkt, okay, langsam müssen wir etwas verschriftlichen. Markus ist der Erste, der geschrieben hat. Und er hat natürlich nur das aufgenommen, was aus seiner Sicht notwendig war. Raymond Brown sagt, die Relevanz für christliche Probleme bestimmte die Auswahl dessen, was aus der Jesu-Tradition erhalten blieb. Sie haben nur das bewahrt, was aus ihrer Sicht notwendig war. Das zweite Problem ist die Verfolgung. Es besteht kein Zweifel daran, dass die Christen von den Römern verfolgt wurden. Es gibt bekannte zehn römische Verfolgungen von Kaiser Nero, von Kaiser Domitian, von Kaiser Trajan, von Diokletian und viele andere. Das hat natürlich dazu geführt, dass viele Schriften verschwunden sind. Das hat Eusebius von Caesarea erwähnt in seinem Buch Kirchengeschichte, Buch 8, Kapitel 2. Denn mit eigenen Augen haben wir gesehen, wie die Betthäuser zerstört und die göttlichen und heiligen Schriften mitten auf den öffentlichen Plätzen verbrannt wurden. Es war das 19. Jahr der Regierung des Diokletian, welcher befahl, die Kirchen bis auf den Grund niederzureißen und die Schriften zu verbrennen. Verfolgt wurde übrigens jeder, egal ob Trinitarier oder Unitarier, ob du an die Kreuzigung glaubst oder nicht. Selbst wenn die Muslime in der damaligen Zeit gelebt hätten, hätte man sie auch verfolgt. Eusebius hat das auch in einer anderen Stelle erwähnt, über die Märtyrer in Palästina. Es war das 19. Jahr der Regierung Diokletians, auf einmal allenthalben ein Edikt angeschlagen wurde des Inhalts, die Kirchen seien dem Erdboden gleich zu machen und die heiligen Schriften dem Feuer zu übergeben. Man muss auch erwähnen, dass die Christen leider auch das gemacht haben, was mit ihnen gemacht wurde. Ja, sie wurden von den Römern verfolgt, aber als sie an die Macht kamen, haben sie genau das mit den Heretikern gemacht. Adolf von Hanak beispielsweise hat darüber gesprochen, die Verfolgung von Nestarius, 
Der Kaiser befahl, alle Schriften des Nestarios zu verbrennen und seine Anhänger Simonianer zu nennen. Dasselbe auch bei Arios. Er wurde als der Sündenbock verdammt und der Kaiser befahl, die Bücher des Arios zu verbrennen und seine Anhänger fortan Porphyrianer zu nennen, das heißt den schlimmsten Christusfeinden, gleich zu machen. Er verfolgte die Arianer und die Orthodoxen haben das gebilligt. Sie sind also mitverantwortlich für die Verfolgung. Der bekannte Historiker William Durant hat auch darüber gesprochen. Ein kaiserliches Edikt befahl, alle Bücher von Arius zu verbrennen und bestrafte das Verheimlichen eines solchen Buches mit dem Tod. Schau mal, wenn du erwischt wirst mit einem Buch von Arius, du wirst hingerichtet. Andrew Miller sprach auch über die Paulizianer. Ihre Schriften wurden von den Katholiken vernichtet und wir kennen sie nur aus den Berichten ihrer erbitterten Feinde, die sie als Ketzer und als Vorfahren der Protestanten brandmarken. Jetzt fragt der eine oder andere, was hat das mit dem Injil zu tun? Ich wollte es nur ausgleichen. Man soll bloß nicht auf die Idee kommen, dass nur Orthodoxen verfolgt wurden. Wie gesagt, man hat sie verfolgt. Es ist nicht schön, aber wie gesagt, Leider haben die Christen genau das gemacht, was ihnen angetan wurde. Okay, wenn die Nazarener nicht alles verschriftlicht haben, warum werden wir Muslime beschuldigt, wenn es Verfolgungen gab, wenn die Christen ihre Schriften verloren haben? Dann werden wir Muslime dafür beschuldigt, weil wir das Injil nicht zeigen. Die Missionare tun so, als wären wir für die Verfolgung verantwortlich. Aber zurück zum Thema. Hat das Injil existiert? Gibt es irgendjemand, der über ein Evangelium gesprochen hat vor den vier Evangelien? Der deutsche Theologe Johann Eichhorn beispielsweise sagt, wir müssen zu dem Schluss kommen, dass vor unseren gegenwärtigen Evangelien andere Evangelien im Umlauf waren, die in den ersten 200 Jahren von den Christen verwendet wurden. Und dann sagt er, es gab eine kurze historische Darstellung des Lebens Christi, die man das originale Evangelium nennen könnte. Semmler im Jahr 1783 deutete die Hypothese eines gemeinsamen hebräischen oder syrischen Dokuments an, aus denen die drei ersten Evangelisten die Hauptmaterialien ihrer Evangelien ableiteten, anstatt sie zu formulieren. Gotthold Lessing glaubt auch, dass die ersten drei Evangelien ihr Material aus einem früheren primitiven Evangelium in aramäischer Sprache, welches im Jahr 35 nach Christus geschrieben wurde. Es gab ein Evangelium. Es gab eine Quelle von den Evangelien. Selbst Daniel Wallace glaubt an eine Quelle. Daniel Wallace ist einer der größten Apologeten und er sagt, es ist völlig unmöglich zu behaupten, dass die drei synoptischen Evangelien völlig unabhängig voneinander waren. Mindestens müssten sie eine gemeinsame mündliche Überlieferung gehabt haben. Mindestens. Die meisten glauben heute an die sogenannte Logienquelle Q. Es gibt heute fast einen Konsens darüber. Burton Mark hat darüber gesprochen in seinem Buch »Das verlorene Evangelium«. Er hat das als »verlorenes Evangelium« bezeichnet. Und dort sagt er, es gab vor dem Neuen Testament ein Buch von Jesu Nachfolgern geschrieben, beinhaltet keine dramatische Geschichte von Jesus, wie in den vier Evangelien, sondern nur die Lehren von Jesus. Dann ging das Buch verloren. Vielleicht haben sich die Umstände geändert oder die Menschen haben sich verändert. Markus Borg hat auch darüber gesprochen in seinem Buch »The Lost Gospel«, das verlorene Evangelium. Und dort sagt er, die meisten glauben daran. Die meisten glauben an dieses Q-Evangelium, die Logienquelle Q. Mein Eindruck ist, dass mindestens 90% der zeitgenössischen Evangeliengelehrten daran glauben. Das steht auch in der International Standard Bible Encyclopedia. Es besteht so etwas wie allgemeine Einigkeit hinsichtlich ihrer Existenz. Es gibt zwar Meinungsverschiedenheit, wo dieses Evangelium geschrieben wurde oder diese Quelle. Einige sagen in Judäa, andere wie Udo Schnelle oder Helmut Köster sagen im Norden, in Galiläa. Es ist aber gar nicht relevant. Fakt ist, laut The International Standard Bible Encyclopedia, es besteht so etwas wie allgemeine Einigkeit 
hinsichtlich ihrer Existenz, die Existenz von dieser Logienquelle. Jetzt wird der eine oder andere sagen, okay, das ist nur eine Hypothese, dafür gibt es keinen einzigen Beweis, wir haben kein einziges Manuskript von diesem Evangelium. Okay, dann frage ich, wo sind die Manuskripte von den Evangelien? Wir haben kein einziges Manuskript aus dem ersten Jahrhundert. Was ist mit dem Matthäus-Evangelium auf Hebräisch? Was ist mit den verlorenen Paulusbriefen? Das haben wir in diesem Video gezeigt. In 1. Korinther 5 steht, ich habe euch in meinem früheren Brief geschrieben, dass ihr nichts mit Leuten zu tun haben sollt, die sich zu sexuellem Fehlverhalten hinreißen lassen. In der Anmerkung steht, der Brief, den Paulus hier erwähnt, ist nicht erhalten. Die Christen wissen das, es ist kein Geheimnis und die Apologeten versuchen das zu retten. William MacDonald sagt, die Tatsache, dass dieser Brief verloren gegangen ist, Rührt keinesfalls an der Tatsache der Inspiration der Bibel. Nicht jeder Brief war inspiriert, sondern nur das, was wir heute im Kanon haben. Sondern nur das, was Gott wollte. Ja, das ist dasselbe, wenn ich heute einen Christen frage, warum wir so wenig wissen über Jesus im Neuen Testament. Das Einzige, was er sagt, wir wissen nur das, was Gott wollte. Es gibt zwar Briefe und Tradition, die verschwunden ist, aber Gott wollte das so. In John Wesley Kommentar steht, zweifellos haben Paulus und die anderen Apostel viele Briefe geschrieben, die heute nicht mehr existieren. Auch Raymond Brown in seinem Buch An Introduction to the New Testament hat darüber gesprochen, von Paulus oder in seinem Namen verfasste Briefe an die Korinther oder an Laudizia sind nicht erhalten geblieben. Und auf der nächsten Seite steht, Offenbar ist kein Werk, welches an die Jerusalemer oder palästinensischen Gemeinden gerichtet wurde, erhalten geblieben. Die Zerrüttung dieses Gebiets, gemeint ist Palästina, durch den jüdischen Aufstand gegen Rom in den Jahren 66 bis 70 trug wahrscheinlich zu einer solchen Lücke bei. Vieles ist verloren gegangen. Viele Schriften, viele Briefe, die mündliche Tradition und wenn das Evangelium, die mündliche Überlieferung ist und die Christen haben das nicht bewahrt, dann ist das der Verlust des Evangeliums. Wir haben übrigens so viele Logien, die wir heute im Neuen Testament nicht haben. Justin der Märtyrer, einer der frühesten Kirchenväter, sagt in seinem Dialog mit Tryphon, weshalb unser Herr Jesus Christus sagte, so wie ich euch treffen werde, werde ich euch richten. Wo steht das im Neuen Testament? Nirgendwo. Irenaeus von Leon hat auch eine Aussage zitiert von Jesus, die wir heute im Neuen Testament so nicht finden. Er sagt, der Herr Jesus sagte, sag du mir zuerst, was Alpha bedeutet, dann werde ich dir sagen, was Beta ist. Wie gesagt, die Autoren des Neuen Testaments haben nicht alles verschriftlicht. Das, was Jesus gesagt hat, ist das Wort Gottes. In Johannes 17 sagt Jesus, die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. In Johannes 14 steht, Jesus sagt, und das Wort, das ihr hört, stammt nicht von mir, sondern vom Vater, der mich gesandt hat. Jesus sagt das, was der Vater ihm offenbart hat. Clemens von Rom aus dem ersten Jahrhundert, er hat im ersten Jahrhundert gelebt. In 2. Korinther 4 sagt er, deshalb spricht der Herr, wenn ihr dies tut, wenn ihr eingeschlossen seid und so weiter. Das steht nicht mal in den apokryphen Evangelien. In der Fußnote steht, Quelle ist unbekannt, in keinem einzigen Evangelium ist dieser Vers vorhanden. Im selben Brief in 2. Korinther, Kapitel 8, sagt dieser Clemens von Rom, der Herr sagt nämlich im Evangelium. Wo ist dieses Evangelium, Leute? Er sagt, wenn ihr auf das Kleine nicht Acht habet, wer wird euch das Große geben? Dieser Satz ist nirgendwo zu finden. Der zweite Satz ist in Lukas, denn ich sage euch, dass der im geringsten Getreue auch im Großen getreu ist. Das sagt auch Bruce Metzger in seinem Buch The Canon of the New Testament. Das erste Teil ist in keinem einzigen Evangelium zu finden, das zweite schon. Der zweite Satz ist in Lukas. Aber da stellt sich die Frage von, wo hat Clemens von Rom her zitiert? Der Herr sagt nämlich im Evangelium, da werden die Apologeten sagen, damit ist die mündliche Überlieferung gemeint. Das stimmt nicht ganz. Viele Kirchenväter haben so oft auf die Schrift verwiesen, wie zum Beispiel Tertullian. Er sagt, es heißt in der Schrift, du hast deinen Bruder gesehen, du hast deinen Herrn gesehen. Das steht auch nirgendwo in der Bibel. Die Frage ist, meint Tertullian hier eine alttestamentliche Schrift oder ein verlorenes Evangelium? Das weiß nur der liebe Gott. Und übrigens, Tertullian, dieser Vers, den er gebracht hat, widerlegt die Trinitarier, die immer wieder Johannes 14, 9 zitieren, wo Jesus sagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Okay, 
bei Tertullian, in seiner Bibel steht, du hast deinen Bruder gesehen, du hast deinen Herrn gesehen. Diese Verse haben nichts mit Trinität zu tun, aber wie dem auch sei, in Jakobus 4, oder meint ihr die Schrift, sage umsonst, der Geist, den er in uns wohnen ließ, drängt nach Neid. Leute, von wo haben bitte diese Autoren zitiert? Worüber unterhalten wir uns noch? Wenn es verlorene Schriften gab, warum will man von uns wissen, wo das Injil ist? Wir Muslime sind nicht dafür verantwortlich, dass das Injil verloren gegangen ist. Die Christen müssen das Injil zeigen, nicht wir. Sie haben nichts überliefert, sie haben ihre Schriften verloren, die Briefe von Paulus und von den anderen Aposteln. Sie müssen ihre Tradition zeigen, nicht wir. Wir zeigen nur das, was verloren gegangen ist. Wir sehen ganz klar, dass die Kirchenväter auf ein Evangelium verwiesen haben. Aber selbst wenn die Apologeten hier sagen, dass hier die mündliche Überlieferung gemeint ist, ist das nicht unbedingt ein Problem. Denn wir sagen ja nicht, dass das Injil unbedingt ein verschriftliches Buch war. Bei der Tora, Allah sagt in Surah Al-A'raf, und wir schrieben ihm auf den Tafeln allerlei auf zur Ermahnung und so weiter. Die Tora, die Allah Moses offenbart hat, war verschriftlicht. In Surah Al-A'la steht auch, dies stand wahrlich in den ersten Schriften den Schriften Abrahams und Moses. Das sind die Suhuf, auch in Deuteronomium. Als nun Mose damit fertig war, die Worte dieses Gesetzes vollständig in ein Buch zu schreiben. Das waren nicht fünf Bücher. Die heutige Tora, die fünf Bücher Mose, hat Mose niemals geschrieben. Beim Koran ist das anders. Der Koran wurde mündlich offenbart. Und bei anderen Offenbarungen, wie die Psalmen, die Allah David gegeben hat und das Injil, da wird nicht genau gesagt, ob sie mündlich offenbart wurden oder als verschriftliches Buch. Jetzt fragt der eine oder andere, was ist das Evangelium aus islamischer Sicht, wenn nicht die Kreuzigung? Die Missionare denken, dass das Evangelium die Kreuzigung war. Das ist aber nicht das, was Jesus sagt. In Lukas 4 steht, Jesus sprach, ich muss auch den anderen Städten das Evangelium predigen vom Reich Gottes. Denn dazu bin ich gesandt. Das Reich Gottes ist nicht die Kreuzigung, nicht die Auferstehung. Da gibt es Meinungsverschiedenheit. Einige sagen, das ist ein kommender Staat. Andere sagen, damit ist das Paradies gemeint. Was auch immer Jesus hier meint, das ist nicht die Kreuzigung. Das Einzige, was dem Islam widerspricht, ist die Kreuzigung und die Trinität. William Barclay in seinem Kommentar sagt, wir sehen, dass Jesus mit dem Reich eine Gesellschaft auf Erden meinte, in der der Wille Gottes so vollkommen ausgeführt wird wie im Himmel. Das Verständnis vom Reich Gottes steht nicht im Widerspruch zu dem Islam. Und übrigens, die Botschaft, die Jesus verkündet hat, war nicht von Anfang bis Ende eine gute Nachricht. Das Evangelium, der Begriff Evangelium, bedeutet zwar gute Nachricht, laut Strong's Dictionary, aber das heißt nicht, dass seine ganze Botschaft eine gute Nachricht war. Genauso wie bei der Tora. Der Begriff Tora bedeutet Gesetz, das kommt vom Verb Yara. Das heißt aber nicht, dass die ganze Tora ein Gesetz ist. Die Tora beinhaltet Gebote, Verbote, die Schöpfungsgeschichte, die Geschichte der Israeliten, Geschichten von den Propheten und so weiter. Und beim Koran ist das genauso. Der Begriff Koran bedeutet Verlesung. Allah sagt, uns obliegt seine Sammlung und seine Verlesung. Das arabische Wort ist Koran. Wenn man aber vom Koran spricht, dann meint man nicht nur Verlesung. Der Koran beinhaltet aber Strafgesetze, Gebote, Verbote, Prophezeiungen, Geschichten vom Propheten und so weiter. Und beim Evangelium, beim Begriff Evangelium ist das nicht anders. Der Begriff Evangelium, das Wort Evangelium bedeutet gute Nachricht, aber diese Offenbarung beinhaltet viel mehr. In 1. Korinther steht beispielsweise, so hat auch der Herr denen, die das Evangelium verkündigen, verordnet, vom Evangelium zu leben. Da werden die Apologeten sagen, damit ist die gute Nachricht gemeint. Jein. Manchmal kann sich das Wort Evangelium unmöglich auf die gute Nachricht beziehen. Wie zum Beispiel in 2. Thessalonicher 1.8. Da steht, dann übt er Vergeltung an denen, die Gott nicht kennen und dem Evangelium Jesu unseres Herrn nicht gehorchen. Wenn hier die gute Nachricht gemeint ist, wie kann man einer guten Nachricht gehorchen? Man kann einer guten Nachricht nicht Folge leisten. Damit ist die Lehre von Jesus gemeint. Und das sind nicht die vier Evangelien. In den vier Evangelien haben wir Geschichten von Jesus. Jesus hat das gemacht. Jesus wurde gekreuzigt. Das Evangelium, das sagt auch, Adolf von Harnack in seinem Buch Das Wesen des Christentums Nicht der Sohn, sondern allein der Vater gehört in das Evangelium, 
wie es Jesus verkündigt hat. Im Koran haben wir auch keine Geschichten vom Propheten Muhammad. Im Koran wird meistens über Allah erzählt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann bitte liken, damit das Video verbreitet wird. Abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Wassalamu alaikum.